C'è un confine impalpabile in quella stanza d'ospedale. In primo piano il volto di una donna completamente coperta da delle bende, sullo sfondo delle sagome di due figure coperte da camici e mascherine che continuano a parlare di quell'operazione che avrebbe dovuto restituire i lineamenti a quella donna. È un'attesa eh, infinita seguita da un lentissimo srotolamento di quelle bende che rivela un volto di donna bellissima. Solo che quando lei si vede allo specchio, urla inorridita e solo in quel momento noi vediamo come sono le facce delle altre persone. Sono grottesche e mostruose i nostri occhi, ma in quel mondo rovesciato la sua bellezza e mostruosità e il suo disagio va trattato e va sedato. Eh, sono cresciuto con le storie di Ai confini delle realtà, fantastiche, persone ordinarie alle prese con una situazione straordinaria e improvvisamente un colpo di scena finale che cambia completamente, ci costringe a cambiare la prospettiva e ci dà una nuova consapevolezza di quello che è successo, una lettura completamente diversa. E tutto sommato è quello che ci è successo con questo dramma del Covid, qualcosa di impensabile che improvvisamente ci costringe a riguardare e rileggere tutto in un modo diverso. Credevo fossero soltanto storie belle, invece ho scoperto dopo anni che in quelle storie c'era un condensato delle ansie e delle paure di quegli anni, il conformismo, la paura del diverso, la xenofobia, l'ossessione della guerra atomica. Uh, Twilight, poi, sta per una linea soffusa, quindi non è una linea ben definita, è una sorta di linea di crepuscolo. Il confine tra la luce e l'ombra, tra la fantasia e la realtà, non è così ben definito. E questo ci mette a, dis a disagio, in qualche modo, ma non è una novità. Tutto sommato è dall'inizio del Novecento che l'arte figurativa, ma non solo, anche la musica, le linee della melodia e dell'armonia, sono stati in qualche modo scompaginati. Questo ci ha creato un disagio, ma contemporaneamente ha spostato i confini della nostra conoscenza e l'ha allargati. Quindi sappiamo sempre di più, per non parlare poi del confine tra spazio e tempo, che forse è quello che più ci mette a disagio. Il problema però è che negli ultimi anni la quantità di conoscenze che ci arriva addosso, la velocità con cui cambiano e si spostano questi confini è tale e tanta che noi siamo completamente disorientati. È una sorta di onda che rischia di travolgerci ed ecco il motivo del successo delle fake news. Molti si vogliono aggrappare a delle certezze granitiche e se poi sono false non importa, voglio essere confortato da queste certezze. Ma se di fronte a quell'onda che rischia di travolgerci ci fosse un'alternativa all'aggrapparsi a dei salvagenti di granito? Um, ho pochi minuti per cercare di convincervi di quanto è importante andare per disordine e fidatevi sono la persona giusta, sono cintura nera di CDC, collegamenti del cavolo e quindi c'erano una volta tre principi, no c'erano due volte tre principi, i primi sono dei orfani, degli orfani hawaiani che studiano vicino a San Francisco Prendono uno dei primi treni che arriva nel 1885 a Santa Cruz, scoprono le stesse gigantesche onde che ci sono nelle loro isole e fanno qualcosa che nessuno aveva visto fare e che impressiona moltissimo i californiani. Tutto sommato sono gli abitanti di un territorio che sta alla fine di questa corsa rischiosissima verso ovest. Cavalcano le onde. Questa metafora del controllare qualcosa che non puoi controllare, il surf. Gli altri tre sono principi protagonisti di una favola che fa parte di una raccolta di favole persiane uscite a fine Cinquecento a Venezia. I tre principi di Serendib, Serendib è l'antico nome dello Sri Lanka, sono dei giovani saggi e curiosi che fanno scoperte straordinarie e fantastiche di cose che non stavano cercando, ma che mai avrebbero trovato se non si fossero messi alla ricerca. Due secoli dopo, ora su Walpole, il pioniere del romanticismo, in una lettera scritta a Firenze cattura lo spirito di quella favola e scrive quel neologismo che oggi per noi è cruciale. Serendipiti. Non è solo la storia del signor Colombo Cristoforo che per andare in India, sapete, va dall'altra parte e sapete cosa è successo. No, una buona parte dei nostri progressi scientifici, delle invenzioni, delle scoperte, sono stati determinati da scelte, da scoperte casuali, ispirate però soltanto da per a persone che erano messe alla ricerca. E quindi, e quindi il surf che ci deve guidare, ovviamente, è la curiosità. Questo vuol dire che trasformare l'onda che ci sta per schiacciare in qualcosa che ci fa volare richiede di dimenticarsi tante cose che abbiamo studiato a scuola, con i collegamenti ehm, razionali, le cronologie, e andando, cal calcolando dei percorsi 
che sono connessioni eccentriche e stampalate, si cattura in quella complessità un significato che sfugge al pensiero lineare, una metafora del pensiero laterale. E dunque io salto e faccio alcune di queste connessioni. Tutte le nostre storie sono legate a storie di qualcun altro. E la mia, mi fa piacere essere stato citato, è legata a quella di un papà cronista che mi ha insegnato la curiosità per le storie facendomi fare quel che lui non aveva potuto fare, studiare e viaggiare. Il disordine mentale ce l'ho messo io, ma quella curiosità l'ha innescata lui. Ed è stata cruciale, e in qualche modo cruciale, quando una dozzina d'anni fa abbiamo deciso di scommettere sul futuro dei nostri figli io e mia moglie, mandandoci da soli per sei mesi in California. Eh, sì, me l'hanno detto tanti che non era una roba che tutti potevano fare, perché ci voleva la moglie giusta, ma per fortuna io l'avevo. E quindi siamo andati per sei mesi, i ragazzi hanno studiato lì, è stata un'esperienza indimenticabile per loro, ma per me è stato un terremoto. Ho deciso di conoscere, di diventare amico di molti italiani di Silicon Valley, e questo è diventato un percorso nel talento e nell'identità italiana che mai mi sarei aspettato, al punto che al ritorno, poco dopo, ho deciso che questo sarebbe stato il mio lavoro. E quindi da Six St. John, dove abitavamo, Sesto San Giovanni appunto, a Palo Alto, nel cuore di Silicon Valley, di cui non dirò praticamente nulla o quasi. Parlerò di quello che ho capito, o credo di aver capito, con queste connessioni balenghe. Due storie. Questa volta invece che il surf, la canoa. Una è la canoa che Giacomo Costantino Beltrami trascina camminando per giorni nel Mississippi, passando dove nessun altro bianco è passato e arrivando ad una delle sorgenti. Sembra sia stato lui a ispirare a Fanny Moore Cooper, l'ultimo dei Moicani. L'altra è la canoa con cui Paolo Andreani, nobile conte requieto, così requieto di milanese che a 21 anni ha sconvolto la Milano illuminista facendo con un'impresa che molti pensavano suicida, è la prima persona dopo i Mongolfie a salire col pallone aerostatico, ma nel 1790 fa una circonnavigazione di grandi laghi raccogliendo documenti estremamente importanti, centinaia di miglia sulla canoa. Che cosa hanno di particolare? Che dove gli altri, tutti gli altri, vedevano dei selvaggi da eliminare o forse da trasformare in civili, Paolo Andreani coglie la profondità e la spiritualità e scrive delle cose terribili che i neonati Stati Uniti d'America prendono molto male su quello che vedeva succedere nello sterminio degli indiani. Giacomo Costantino Beltrami, in questo e in altri viaggi, raccoglie dei manufatti che oggi hanno un valore inestimabile. Questi due italiani vedono qualche cosa e quindi una civiltà profonda, il valore di un artigianato di qualità che per gli altri era assolutamente invisibile. Avevano studiato, no, si portavano in quell'avventura, su quella frontiera, una conoscenza, un gusto estetico, una profondità di pensiero che gli altri pionieri esploratori non potevano avere. Le storie che ho raccontato di questi due italiani le ha raccolte il mio amico, uno dei, oggi uno dei più grandi esperti mondiali di nativi americani, Cesare Marino. E la connessione, però, che voglio seguire, esce da delle parole bellissime sul talento italiano che aveva pronunciato anni fa a Renzo Piano. Cosa abbiamo di particolare? Siamo tutti nani sulle spalle di un gigante. Il gigante, dice, è la cultura che ci ha preceduti, che ci dà una sottile, invisibile capacità di affrontare la complessità delle cose, tessere arte e scienze assieme, articolare i ragionamenti. Un'italianità dice che non ha nulla a che vedere con l'orgoglio nazionalistico e che trova un posto a tavola in tutto il mondo. Ho ripensato a questa storia perché, incredibilmente, quello che Cesare Marino, per 40 anni antropologo allo Smithsonian, mi aveva raccontato del suo ingresso in un mondo che sembrava impenetrabile, coincideva con quello che Luca Prasso, un mio amico di Verona, oggi si definisce archeologo della realtà virtuale a Google, ma quando l'avevo incontrato 12 anni fa era un pioniere della grafica digitale a DreamWorks. Qualcosa di più diverso da grafica digitale e antropologia, ma il loro percorso da italiani incredibilmente sembra lo stesso. Ho l'occasione della vita di entrare nella mecca assoluta del mio settore. Dreamworks e Smithsonian. Vado, non mi prenderanno mai. È il posto che sognano tutti i grandi super esperti del mondo e quasi subito tutti e due mi dicono di aver capito che era il contrario, perché per la loro conoscenza e la loro esperienza non era così, ma era così, quello che pensavano fosse il punto debole si è rivelato il punto di forza del loro percorso professionale. Cosa abbiamo di particolare? Me l'ha spiegato meglio ancora 
qualche anno fa, la persona che è stato forse il mentore principale della mia avventura e senza il quale forse oggi non saremo qui perché Federico Faggin, Vicentino, è la persona che ha firmato il primo microchip, qua sempre con persone importanti, qualcuno lo prende un po' meno sul serio, ha firmato il primo microchip e poi ha realizzato la tecnologia Touch, che molti credono sia stata realizzata da Apple, ma Apple l'ha realizzata dopo che Steve Jobs aveva tentato inutilmente di averla in esclusiva da Federico. Se riguardo come ho disegnato il primo microchip, dice, ci trovo una bellezza estetica. Dice. Mi rendo conto che essere nato e vissuto nella città del palladio, del classicismo, ti lascia dentro qualche cosa di assolutamente inconsapevole. Di fronte ad un problema complesso, io ho dato a questo problema una soluzione con una bellezza estetica, con un'armonia. E questo che abbiamo di particolare. A fronte di un problema complesso, noi italiani riusciamo a vedere delle angolazioni diverse, non solo l'aspetto tecnico, ma un risvolto di estetica, anche un risvolto etico e un collegamento con la cultura umanistica. Se ripensiamo, lui ha detto a Leonardo o a Marconi, c'è proprio dietro questa, questa capacità, altri molto più bravi di fare business e sviluppare il business su un prodotto, ma noi abbiamo questa visione d'insieme che ha un grandissimo valore. E l'ho trovato esattamente la stessa filosofia in questo splendido libro in cui David Epstein qualche tempo fa ha smentito appunto un luogo comune, quello dei super specialisti. È un best seller del New York Times, questo range, che dice che in un mondo di super specialisti sono i generalisti quelli che sono destinati a trionfare, perché le connessioni tra cose diverse spesso escono da persone che non sono super specialisti di un campo, ma che sanno creare questi collegamenti. E in un'infinità di casi, dallo sport alle scienze cognitive, dai grandi problemi ambientali o della ricerca scientifica, l'idea giusta è venuta da una persona che ha saputo abbinare e collegare cose diverse. È il motivo per cui dobbiamo ricordare e celebrare i nostri connazionali che hanno saputo fare questo ad un livello straordinario, ma l'hanno fatto forse troppo presto, al punto che oggi sono ricordati e celebrati molto più all'estero che non in Italia. Che qualcuno di recente si sia ispirato a questi negozi per vendere i suoi computer. L'idea di Adriano Olivetti non è soltanto quella di un'impresa straordinariamente innovativa, ma è quella di saper combinare in quella ricerca di tecnologia e di prodotto etica, estetica, coinvolgere grandi intellettuali, scienziati, ma non solo scrittori, artisti, e come se non bastasse, con una visione umanistica. La fabbrica non solo come luogo di produzione, ma come luogo di comunità tra persone. Sì, Silicon Valley forse non è una comunità di persone, ma per quanto incredibile, tutti questi grandi protagonisti dell'innovazione mondiale hanno qualche cosa in comune. Da piccoli hanno studiato nelle scuole che hanno seguito un metodo creato da una grandissima visionaria dell'Ottocento. Maria Montessori non è solo la persona che ha saputo applicare la ricerca scientifica alla pedagogia. E molto di più, è una che trova un metodo per valorizzare bambini con handicap e con risultati miracolosi sul recupero di questi bambini. E quando quel metodo viene applicato a bambini normali, ha un effetto esplosivo nella capacità di intercettare e valorizzare questo talento. E quello che molti dei protagonisti che abbiamo visto prima, Brin e Paige per primi, hanno detto qual è stato il vero chiave del loro successo. Da bambini essere spinti a sfidare i confini, a credere in se stessi. Ma c'è qualcosa in più nella filosofia di Maria Montessori che oggi ci deve coinvolgere. E cioè l'idea di attribuire a chi viene dopo di noi, ai bambini, un ruolo salvifico. Non sono contenitori in cui noi dobbiamo mettere delle istruzioni o, o devono semplicemente apprendere. No, sono loro la nostra scommessa sul futuro. E quindi noi dobbiamo investire e puntare su di loro, perché saranno loro e non saremo noi a poter salvare il mondo in cui viviamo. Il valore di tutto questo me l'ha spiegato al meglio un mio amico di LinkedIn, un veterano anche lui, Olivetti. Perché tutto questo, questa capacità di combinare ha questa importanza? Non smetterò di ammirare la capacità degli italiani di sentirsi a proprio agio nella complessità anche quando questa è la caratteristica del caos, mi ha detto Fabio. Gli americani, ma direi gli anglosassoni, sono portati a semplificare per tentare di dissolvere un po' alla volta, ma a fronte della complessità che abbiamo davanti non credo più che questo sistema funzioni e un approccio all'italiana sarebbe molto utile anche a Silicon Valley. La lezione di 
Montessori con cui voglio concludere è proprio questa e si richiama un po' a queste parole bellissime dette dal protagonista di un film, Interstellar, in cui la sfida al confine dello spazio si intreccia con la sfida al rapporto spazio-tempo. Abbiamo parlato a lungo di muri, di barriere di, prote per, di proteggerci e poi improvvisamente, come nei confini della realtà, è uscito qualcosa di piccolissimo che nessun muro, nessuna barriera può bloccare. Abbiamo dovuto per forza cambiare la nostra prospettiva e la nostra consapevolezza, capire probabilmente che la nostra salvezza non si potrà realizzare chiudendo porte in faccia a qualcun altro, ma o ci salviamo tutti o non ci salviamo. E... Dobbiamo farlo sperando su quelli che vengono dopo di noi, ricordando queste bellissime parole che dice il protagonista di Interstellar, ci siamo, ci siamo dimenticati chi siamo, pionieri, esploratori e non guardiani. E questo è quello che dobbiamo lasciare a quelli che vengono dopo di noi, non tanto conoscenza, ma quanto togliere le macerie culturali e le tante zavorre che bloccano il loro talento, sicuri che loro affronteranno supereranno e risolveranno dei confini di cui noi non abbiamo la minima idea. Noi dobbiamo solo ispirarli e liberare il loro talento, raccontare storie e incrociarle ci aiuterà a farlo. Grazie.